ഞാന് വെറുതെ വന്നതാണ് കേട്ടോ കുറെ നാളായില്ലേ ലൈവൊക്കെ വന്നിട്ട് അതുകൊണ്ട് വെറുതെ വന്നതാ ഷാബു പി എം സോൺസ് എല്ലാവരും വന്ന എവിടെയാണ് സ്ഥലം ആ ഇത് മനയ്ക്കടവ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമാ ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലാറ്റിലാണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് സുനിച്ചനൊക്കെ ഓക്കെയാണോ സുനിച്ചൻ ഓക്കെയാണ് ഇതാ കണ്ടോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പാടവും പറമ്പൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ വീഗാലാൻഡ് ഇല്ലേ വീഗാലാൻഡിന് അടുത്തായിട്ട് ഹലോ മജു ഹോപ്പ് യുവർ ഗുഡ് ഞാൻ സുഖമായിട്ടിരിക്കണു ഹൗസ് ലോക്ക്ഡൗൺ അയ്യോ ദുരന്തം സാജു ഞാൻ ഈ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ മെഗാ മീഡിയ ഹായ് ചേച്ചി സുഖമാണോ ആ സുഖമാണടാ സൂരജ് സുരാജ് കരോളി ഫീലിംഗ് ബോർഡ് ലോക്ക്ഡൗൺ അതെ അതെ ഞാൻ വന്നത് ഈ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പങ്കുവയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൽ ഒന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഞാൻ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് പാലിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഭരണകൂടത്തിനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഞാനായിട്ടുണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെയായിരുന്നു പക്ഷേ എൻ്റെ അശ്രദ്ധ കൊണ്ടും എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റിയിരുന്നു അതൊന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതാണ് കേട്ടോ അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സാധനങ്ങൾ തീർന്നു പോകുമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ സ്ഥലം നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇവിടെ ഒരുപാട് കടകളൊന്നും ഉള്ളൊരു സ്ഥലമല്ല ഇതൊരു ണ്ടോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കടകൾ കുറവാണ് ഇതൊരു കാക്കനാട് എറണാകുളം റൂട്ടാണ് ഈ സ്ഥലം അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കുറേ അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്നാല് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അങ്ങാടി എന്ന് പറയുന്നൊരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടി ആ അപ്പോൾ ആ അവിടെ നിന്ന് മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഡ്രൈവിങ് അറിയില്ല അപ്പോൾ പപ്പ വരും പപ്പ വന്നിട്ട് അപ്പം ഇങ്ങോട്ട് കയറില്ല കേട്ടോ ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് പുറത്തു നിന്ന് ആരും കയറേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കയറില്ല പപ്പ അപ്പോൾ കാർ എടുത്തിട്ട് ഞാനും പപ്പയും കൂടി പോകും പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഒരു അര കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് പോലീസ് ചെക്കിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാൻ പോലെ വേറെ ആവശ്യങ്ങൾക്കൊന്നും പോകുന്നതല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഞാനും പപ്പയും കൂടി അങ്ങ് പോയി അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ പോലീസ് അര അര കിലോമീറ്റർ ഇല്ല കഷ്ടി അത്രയേ ഉള്ളൂ അവിടെ ചെന്നപ്പം അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ പോലീസ് അവർ കൈ നീട്ടി കൈ നീട്ടിട്ട് എവിടെ പോകാമെന്ന് വെച്ചു അപ്പം പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാൻ പോവാണ് സാറേ എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ഒരാൾക്കേ പോകാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കറിയില്ല സത്യവാങ്മൂലം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ എൻ്റെ ഒരു സത്യവാങ്മൂലം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സാധനം മേടിക്കാനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ സത്യവാങ്മൂലം എടുക്കണം എന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ അശ്രദ്ധയോ എൻ്റെ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വന്നൊരു മിസ്റ്റേക്കാണത് അപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞു ഒരാൾക്ക് സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കാൻ പോകാൻ പാടില്ല അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഡ്രൈവിങ് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് എഴുതി നിങ്ങളുടെ അച്ഛന് കൊടുക്കണം അച്ഛൻ വേണം പോയി സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു പോസിബിലിറ്റീനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് സാധാരണ എല്ലാവരും അത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും കേട്ടോ നിങ്ങളെല്ലാവരും അങ്ങനെയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ ശ്രദ്ധക്കുറവ് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധം എനിക്ക് പറ്റിയെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാലും ചെറിയ ചെറിയ അബദ്ധങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഓടി വന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ കൈ സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കാൻ മറന്നു പോകും അങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു അബദ്ധങ്ങൾ നമുക്ക് പറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം അത് എൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എനിക്കൊരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് എനിക്കത് മനസ്സിലായത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം കുറച്ച് ഹോംലി ആയിട്ട് അയ്യോ വിജയൻ നായർ ഡ്രൈവിങ് പഠിക്കാത്തത് മോശമായി പോയി എന്ന് സത്യം എനിക്ക് ഭയങ്കര കുറ്റബോധം ഉണ്ടായതിനകത്ത് പിന്നെ ഇനി എനിക്കുണ്ടായ രണ്ടാമത്തെ ഒരു അനുഭവം പറയട്ടെ കേട്ടോ ലോക്ക്ഡൗണിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രാണികൾ വരും ലൈറ്റ് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും പ്രത്യേകിച്ച് ഇച്ചിരി കാടും റബ്ബർ തോട്ടവും ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് കൂടുതലായിട്ട് വരും മഴയൊക്കെ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഇപ്പം എൻ്റെ ഇവിടെ ഒരുപാട് കണ്ടോ ഇവിടെ ഇതാ ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു പാടുണ്ട് ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചെവിയുടെ ഇവിടെ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ പാടുതാ ഇവിടം വരെ പാടുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ പാടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ കഥയാണ് കേട്ടോ ഈ ലോക്ക്ഡൗണിൽ ഉണ്ടായ എനിക്കുള്ള വേറൊരു അനുഭവമാണ്
അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു ഡോക്ടറെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് മെഡി ഡോക്ടർമാർ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് സ്കിന്നിൻ്റെ ഡോക്ടേഴ്സ് ഒന്നും എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവാറില്ല അപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടാവുകയോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെ ഞാനൊരു ഡോക്ടറെ വിളിച്ച് ചോദിച്ച് മരുന്ന് മേടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ പെരട്ടി കുറവില്ല തൊടാൻ പറ്റണില്ല കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതൊന്ന് കൊമളച്ച് കണ്ട പേടിയാവുന്ന വിധത്തിലായി അങ്ങനെ പേടിയായിട്ട് ഞാൻ അപ്പോഴത്തേനും പഴുത്ത് പൊട്ടാറായിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ വശം മുഴുവൻ അപ്പം ഞാനിവിടെ ആസ്റ്റ മെഡിസിറ്റിയിൽ പോയി അവിടെ വച്ചെന്നപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രാണികൾ വന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഒരുത്തെ ഒരു ദിവസം രണ്ട് ദിവസം ഉണ്ടായിട്ട് അതിൻ്റെ ശൈലി ഇപ്പോഴും ഓരോന്നൊക്കെ വരും ഈ റബ്ബർ തോട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്തുള്ളവർക്കറിയാം ഒരു തരം കറുത്ത ചെറിയ മൂട്ട പോലത്തെ ഒരു സാധനം എൻ്റെ ഈ പൊട്ടിന് നമ്മുടെ വൻപയറിൻ്റെ ഒക്കെ ചെറുതാണ് അത്രയും വലിപ്പം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത്രയുള്ള ഒരു കറുത്ത പ്രാണി അതിങ്ങനെ കുറേ വന്ന് ലൈറ്റിൻ്റെ വെട്ടം കണ്ടപ്പോഴത്തേന് അപ്പം അത് അപ്പം ഞാൻ കടിക്കൊന്നുമില്ലാത്തൊരു ജീവി ഞാനതിന് നേരത്തെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കടിക്കൊന്നുമില്ലല്ലോ ലൈറ്റ് ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങാൻ നേരത്ത് ലൈറ്റ് കടത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ഈ ആസിഡ് ഫ്ലൈയുടെ ആസിഡാണ് ഇതെന്താ ആ ഞാനിത് കട്ടായി പോയതാണ് അപ്പോൾ ഈ ആസിഡ് ഫ്ലൈ വന്ന് ഇരുന്ന സ്ഥലമാണ് അതിൻ്റെ ആ വെള്ളം മുട്ടിയ സ്ഥലമാണ് ഇങ്ങനെ പൊള്ളിപ്പോയത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രാണിയെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നിസ്സാരമായിട്ട് തള്ളിക്കളയണ്ട ഈ പ്രാണികൾക്കൊക്കെ ആസിഡ് ഉണ്ടോ ഇനി വേറെ വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല അയ്യോ എബി കുര്യൻ അയ്യോ എൻ്റെ അഞ്ചു മോളെ മൊത്തം ഈ സൈസ് പ്രാണിയെ 